মুক্ত শিক্ষাকুণ্ড ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলা ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ধ্বনি নিয়ে ধ্বনি হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা বাংলা ব্যাকরণের প্রাণ ধ্বনি ছাড়া বাংলা ভাষার কথা চিন্তাই করা যায় না ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে ধ্বনি ধ্বনি যদি আমরা একটা সংজ্ঞা দেখি তাহলে দেখব মানুষের বাগযন্ত্র নিঃসৃত আওয়াজকে ধ্বনি বলে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে কি আওয়াজ অর্থাৎ আমরা কথা বলার সময় আমাদের বাগযন্ত্র বাগযন্ত্র হচ্ছে কথা বলার জন্য যে সব অঙ্গ ব্যবহার করে আমরা শব্দ উচ্চারণ করি মুখ গলা দাঁত মারি এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে আমরা যেসব শব্দ উচ্চারণ করি সেগুলো হচ্ছে একটা ধ্বনি যেমন এই যে আমি কথা বলছি কথা বলছি প্রত্যেকটা কিন্তু একটা ধ্বনি যেমন উদাহরণ দেই চ বর্গীয় জ ট সব হচ্ছে একটা ধ্বনি একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে ধ্বনি হতে হবে অর্থহীন আওয়াজ শুধুমাত্র এখানে আওয়াজ না অর্থহীন আওয়াজ কেননা বাংলা ভাষার যেসব বর্ণগুলো আছে বা শব্দ আছে ক ম অনুস্বার ট এগুলোর কিন্তু কোনো আলাদা অর্থ প্রকাশ করে না যখন আমাদের বাগযন্ত্র নিঃসৃত কোনো আওয়াজ অর্থ প্রকাশ করবে সেটা হয়ে যাবে শব্দ আমরা শব্দ সম্পর্কে পর আলোচনা করব এবার আমরা আলোচনা করব বর্ণ নিয়ে যদি আমরা বর্ণর সংজ্ঞাটা দেখতে যাই তাহলে দেখব ধ্বনি নির্দেশক সাংকেতিক চিহ্নকে বর্ণ বলে অর্থাৎ ধ্বনির লিখিত রূপ হচ্ছে বর্ণ ধ্বনির সংজ্ঞাতে আমরা জানলাম বাগযন্ত্র নিঃসৃত আওয়াজকে ধ্বনি বলে এই ধ্বনিকে যখন আমরা লিখে প্রকাশ করতে চাইব সেটা হয়ে যাবে বর্ণ যেমন ক একটা ধ্বনি গ একটা ধ্বনি প একটা ধ্বনি আমরা দেখি আমরা যখন ক লিখতে চাইব তখন লিখব হবে এটা হচ্ছে ক গ ম প্রত্যেকটা হচ্ছে এক একটা ধ্বনি যখন আমরা এগুলোকে লিখে প্রকাশ করব তখন হয়ে যাবে বর্ণ বর্ণ হতে গেলে অবশ্যই তা লিখিত রূপ থাকতে হবে যেমন এক একটা ধ্বনি আমরা যখন পরবর্তী জায়গায় পড়ব ধ্বনি রকম স্বরধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনি পড়ব ওই সময় দেখব যৌগিক স্বরধ্বনি একটা হচ্ছে এ এ কিন্তু কোনো বর্ণ নয় আমরা যখন এ লিখতে যাব লিখব এইভাবে তো এটা কোনো বর্ণ না কারণ এর কোনো লিখিত রূপ নেই এবার আমরা আসি অক্ষর বিষয় অক্ষর হচ্ছে একক প্রয়াসে উচ্চারিত আওয়াজ তার মানে আমরা আমাদের বাগযন্ত্র ব্যবহার করে যতখানি উচ্চারণ করতে পারবো সেটা হচ্ছে অক্ষর যেমন একটা শব্দ এখানে দেওয়া আছে বন্ধন আমরা যখন একবার উচ্চারণ করি কতটুকু উচ্চারণ করতে পারি বন ধন এই বন হচ্ছে একটা অক্ষর ধন হচ্ছে আর একটা অক্ষর তার মানে এই বন্ধন শব্দটাতে অক্ষর হচ্ছে দুইটা অক্ষর সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যেমন অনেকে মনে করে বাংলা ভাষায় অক্ষর হচ্ছে পঞ্চাশটি না এটা ভুল পঞ্চাশটি হচ্ছে বর্ণ আর একটা শব্দ আমরা দেখি সুন্দরবন এই সুন্দরবন শব্দটা আমরা কতবার উচ্চারণ করতে পারি তিনবারে শুন দোর বন তার মানে এই সুন্দরবন শব্দটাতে অক্ষর হচ্ছে তিনটি এই সুন্দরবন শব্দটাতে বর্ণ হচ্ছে ছয়টি পঞ্চাশ ষষ্ঠ তন্তান্ন দ র এবং ব আজকে আমরা দেখলাম ধ্বনি বর্ণ এবং অক্ষরের সংজ্ঞা সম্পর্কে জানলাম এবং ধ্বনি বর্ণের মধ্যে পার্থক্য এবং বর্ণ অক্ষরের পার্থক্য সম্পর্কে আমরা জানলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ধ্বনির প্রোগ্রাফ সম্পর্কে জানব এবং ধ্বনি পড়ানো শেষে বিভিন্ন ধরনের চাকরির পরীক্ষা বিসিএস ব্যাংক জব এই ধ্বনি ধ্বনি তত্ত্ব থেকে আসা প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই ছিল আমাদের আলোচনা আজকের বিষয় নিয়ে আপনাদের কোনো মতামত পরামর্শ থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সকলকে